So good evening students. Today we will see the current affairs analysis dated from um, July 18th. 2023, the first article is Comprehensive Trans-Pacific Partnership Agreement. Hello, <coughs> the UK joined the UK, that's why it came in news. So, the partnership agreement is the Trans-Pacific countries that are main area. Show the map. So, you can see on the map. So, you can see size, size. Okay. So, you can see 11 countries are there. In regular date, la, 12 countries are there. And 11 countries are uh, like initial. Irukanga. Japan, Malaysia, Singapore. So, what you are seeing in the image, there is Japan, Malaysia, Singapore, Brunei, Australia, Vietnam, New Zealand, Canada, Mexico, Peru, Chile. The countries are there. So, in 2018, la, in the partnership agreement, America is the Mediate Panwanga, Obama period. And finally, when Trump Trump administration came, so our on the deal in the Velagi So America is not a part of this group. Apra important type of important end up in UK the joint Panirigang, 12th country. That's why it came in news. So either the Motta GDP at the 11 countries, the GDP value that is 13.4 percentage, Motta 13.5 trillion economy in the country's bloody. Trading Mulama. Free trade on service, trade of goods, IPR also there. Intellectual property rights. UK is current giant, but now the GDP value is 15% of trade value. So these are the things that are important. The map is important. Comprehensive Trans Pacific Partnership Agreement. So that's all about this current affairs. Now we will move on to the next article that is called as Statistical. Office Statistical Commissioner related. Yeah, article of the important kade, like Ministry of Statistics and Program Implementation. In okay, now we will see that Ministry of Statistics and Program Implementation. Killer, you having uh, two wing main uh, one is statistics purpose, okay, you know, the day, program implementation purpose. So, statistics purpose. La, there is a National Statistical Office and then there is a CSO and then you having National Sample Survey Organization. So, Sample Survey is the CSO. So, unified. So, sample's, uh, like Statistical Office is uh, reports taken that is CPA inflation, Consumer Price Index inflation related from uh, sample survey related LMA on the adagrad. And then uh like a like Kuruka Padda the LMA on the statistics collect panwan. So either on the there's a national statistical commissions also. So either important exam point of view. So Ministry of Statistics and Program Implementation are rendering one of the statistics and one implementation program implementation. Unless national statistical office under the uh, statistics related information collect panna kudiye, CSO and the data are released panna kudiye, that is organized panna kudiye office thang yadhi, there is a commission also, fully varang la collect panna kudiye, that is an implementing agency, so there is a chairman, it is a statutory body, and members are there for this commission, so even on the data are released panna kudiye, so idhile uh, news la vandhi rikadhi kaan article, standing committee on statistics, that's why it came in. That's important. Okay? You can explain this part. You can explain this explain in detail. And we will see in the class. Not here. Okay. <coughs> then third article related to the Pradhan Mandri Awaz Yojana. Grameen. So, in 1996, there is a Indira Gandhi Awaz Yojana. The origination, now it was changed to Pradhan Mandri Awaz Yojana. Dinaya, we did get a good good at the Pradhan Mandri Awaz Yojana Grameen. So, you got a target in a dinner first phase, la, 2016 and the time period, la, when it was revamped. That is one crore target to Changa, the cheap and yeah, cheapo 2018 in the paragraph. 
1920 now it is 2.93 crore homes is the target ninth yeah 2.9 crore by 2024 target march kuladi we need to build so idla uh, like pakka houses pakka houses appadina theriyum ungalku so it's a floor illana roof roofing and uh, like concrete roofing irukano not the uh, like odigal kedaiyadhu illana uh, it's not by uh, like any poolai la pandradhu kedaiyadhu so pakka houses appra adla சென்ட்ரல் அலோகேஷன் வந்து டூ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ இதில் சேங்ஷன் வந்து டூ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ இப்போதைக்கு குரோர் அதில் டூ பாயிண்ட் த்ரீ குரோர் வந்து முடிச்சுட்டாங்க அலோகேட் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க மீதி இருக்கக்கூடியது கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஜூலை செவன்டீனுக்குள்ளாடி அலோகேட் முடிச்சிருக்கணும் ஆனால் அது அலோகேஷன் முடிக்கல அதனால் சில ஸ்டேட்ஸ் அதை முடிக்கல அதனால் அதை யூபிக்கு வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க தட்ஸ் இட் கேம் இன் நியூஸ் அது இம்பார்ட்டன் கிடையாது இதில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக உங்களுக்கு இந்த சேங்ஷன் இது தெரியணும் அப்புறம் இந்த பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனால வரக்கூடிய வீடுகள் முன்னாடி இந்திரா ஆவாஸ்ல டுவெண்ட்டி மீட்டர்ஸ் தான் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் மீட்டர்ஸ் ஆஃப் ஹோம் ப்ளஸ் ஹைஜீன் குக்கிங் பிளேஸ் குக்கிங் இருக்கணும் அப்புறம் யூ ஹாவ் டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆல்சோ தட் இஸ் ஸ்வச் பாரத் மிஷன் மூலமாக டாய்லெட்டு அப்புறம் லைக் எலக்ட்ரிசிட்டி தட் இஸ் சோலார் அது மூலமாக எலக்ட்ரிசிட்டி பசுமை வீடுகள் அப்படின்ற கேட்டகரியில் கொடுக்குறாங்க அப்புறம் இந்த வீடுகளுக்கு முன்னாடி செவன்டி தௌசண்ட் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ ஃபைவ் லேக்ஸ் டூ லேக் டுவெண்ட்டி லேக் டூ ஜீரோ லேக் கொடுக்குறாங்க ஸோ இட்ஸ் அ ஸ்டேட் ஸ்பான்சர்ட் ஸ்கீம் சாரி சென்ட்ரல் ஸ்பான்சர்ட் ஸ்கீம் இப்போ சிக்ஸ்டி இஸ் டு ஃபார்ட்டி ரேஷியோவில் தான் இதோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வில் பி கிவன் பை தி சென்டர் ஃபார் த நார்மல் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் பை தி ஸ்டேட் அவங்க ஃபண்ட் பண்ணுறது அப்புறம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹிமாலயன் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் வந்துட்டு நைன்டி இஸ் டு டென் டென் பர்சன்டேஜ் தான் ஸ்டேட்ஸ் ஃபண்டிங் பண்ணும் ஸோ இம்ப்ளிமெண்டிங் ஏஜென்சி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் அவங்க தான் மினிஸ்ட்ரி ரெஸ்பான்சிபிள் மினிஸ்ட்ரி ஃபார் இம்ப்ளிமெண்டிங் திஸ் ப்ராஜெக்ட் தட்ஸ் ஆல் இல்லை ஆர்டிக்கிள் நியூஸில் வந்திருக்கிறதுக்கான ரீசன் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது சரியா அப்புறம் நேஷ்னல் மல்டி டைமென்ஷனல் பவர்ட்டி இண்டெக்ஸ் இப்போ தான் நம்ம மல்டி டைமென்ஷனல் பவர்ட்டி இண்டெக்ஸ் குளோபல் லெவலில் பார்த்தோம் இப்போ நேஷ்னல் லெவலில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து நிதி ஆயோக் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க சேம் அதே கான்செப்ட் தான் அதே இண்டிகேட்டர்ஸ் அங்கே நம்ம படித்தது சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஹெல்த் எஜுகேஷன் ஹெல்த் எஜுகேஷன் அப்புறம் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் இதில் யூ ஹாவ் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஹெல்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் சைல்டு மொட்டாலிட்டி அப்புறம் எஜுகேஷன்ல ஸ்கூல் ஆஃப் இயரிங் லைக் எத்தனை வருஷம் ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க அட்டண்டன்ஸ் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங்கில் குக்கிங் ஃபியூவல் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃப்ளோரிங் இதெல்லாமே ஒரு எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா ஸோ அதன் அடிப்படையில் இந்தியா வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம ரீசெண்டாக பார்த்தோம் இந்தியா இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு அப்படின்றது அதான் இவங்களும் சொல்றாங்க கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் குரோர் பீப்புள் வந்து பாவர்ட்டில இருந்து வெளியில வந்திருக்காங்க அப்படின்றது இப்போ ரிப்போர்ட்ல சொல்றாங்க டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் நைன்டீனுக்கு பிறகு தி கேம் அவுட் ஃப்ரம் தி பாவர்ட்டி இந்த டேட்டா வந்து நேஷனல் ஃபேமிலி ஹெல்த் சர்வே ஃபைவ் அடிப்படையில் இதுக்குன்னு தனியாக டேட்டா எடுக்கிறது கிடையாது நேஷனல் ஃபேமிலி ஹெல்த் சர்வே ஃபைவ் டேட்டாஸ் அடிப்படையில தான் இந்த டேட்டாஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்றாங்க த இண்டிகேட்டர்ஸ் யூ கேன் சி ஆன் தி இமேஜ் ஸோ which was displayed here so idha indicate idala ninga padikano nu kedaidu idha nama multi dimensional poverty index le padichaachu so adu adu nayam vachu adu same indicators tha seriya apra rural la 32.59 percentage people were in poverty 2016 and the time period la ipo 19.28 percentage ah koranjirukku idu datas அப்புறம் அர்பன் ஏரியாவில் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவாக இருந்துச்சு இப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ செவனாக குறைஞ்சிருக்கு யூபிஏ பொறுத்த வரைக்கும் தெர் இஸ் அ கிரேட் ரிடக்ஷன் தட் இஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ குரோர் பாப்புலேஷன் தே கேம் அவுட் ஃப்ரம் தி பாவர்ட்டி அப்படின்றது இந்த டேட்டா சொல்லுது ஸோ தட்ஸ் ஆல் 
நிதியாக ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அந்த இண்டிகேட்டர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் இப்போ இருக்கக்கூடிய அப்டேட் ஃபார் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷன் ஸோ அனாலிசிஸ் கேட்டகரியில் படிக்கிறது தெரிஞ்சிருக்கும் தென் ஃபிஃப்த் ஆர்டிக்கிள் ரிலேட்டட் டு தி எக்ஸ்டர்னல் கமர்ஷியல் பாரோயிங் எக்ஸ்டர்னல் கமர்ஷியல் பாரோயிங் அப்படின்னா வெளிநாட்டில் இருந்து கம்பெனிஸ் வந்து பாரோ பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் எக்ஸ்டர்னல் கமர்ஷியல் பாரோயிங் அது வந்து கிட்டத்தட்ட டுவெல் பில்லியன் மேலே நம்ம வந்து வெளியிலேருந்து கடன் வாங்கியிருக்கோம் கம்பெனிஸ் வந்து வாங்குறாங்க ரைட்டு லைக் பெர்மிஷன் இருக்கணும் ஆர்பிஐட பெர்மிஷன் இருந்தால் தான் கடன் வாங்க முடியும் வித்வுட் பெர்மிஷன் யூ கேன் இன்வெஸ்ட் அவுட் சைட் அது மாதிரி கடன் வாங்கவும் பண்ண முடியாது ஸோ எக்ஸ்டர்னல் கமர்ஷியல் பாருங்கன்னா பாரோயிங் ஃபண்ட் அது லோன் மூலமாக வாங்கலாம் இல்லைன்னா உங்கள் பாண்ட்ஸை விற்று வாங்குறது இந்த மாதிரி ஃபண்ட் கேதரிங் ஃபாரின் சோர்ஸஸ்லேருந்து பண்ண முடியும் ஸோ பேங்க்ஸ்லேருந்து பண்ணுறது லைக் இன் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன்லேருந்து கடன் வாங்குறதுக்கு பேர் தான் எக்ஸ்டர்னல் கமர்ஷியல் பாரோயிங் கேன் பி ருபி டினாமினேட்டட் இதில் நீங்கள் பாண்ட்ஸ் விற்கலாம் பாண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு ருபி டினாமினேட்டட் கேட்டகரியில் நீங்கள் கடன் வாங்கலாம் இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அவங்க ஃபாரின் கரன்சியில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் கடன் வாங்கிக்கலாம் அது ஒரு லிமிட் வந்து ஆர்பிஐ கொடுப்பாங்க அதுக்கு மேலே வாங்க முடியும் ஒவ்வொரு கம்பெனிஸுக்கும் பெர்மிஷன் வாங்கும்போது தே வில் கிவ் த லிமிட் ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே வாங்க முடியாது இல்லை நல்லா ரிஸ்க் இருக்குன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் ரிஸ்க் நீங்கள் இப்போ வாங்கும்போது இன்னைக்கு டாலரோட வேல்யூ செவன்டி ஃபைவ்னு வச்சுக்கோங்க அப்ராக்சிமேஷன் நான் சொல்கிறேன் சப்போஸ் நீங்கள் கொடுக்கும்போது எயிட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா யூனிட் டு பே அலாட் டென் ருபீஸ் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணணும் ஒவ்வொரு டாலர்ஸுக்கும் புரியுதா அதை நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது சொவேரியன் ரிஸ்க் இருக்குது நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற போது கிரெடிட் ரிஸ்க் இஸ் தேர் ரெகுலேட்டர் ரிஸ்க் திடீர்னு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை இப்போ ரொம்ப கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு போகிறீங்க ஏன் ஃபார் எக்ஸ்டர்னல் கமர்ஷியல் பாரோயிங் அதிகமாக பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் இருக்கக்கூடிய பேங்க்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ரொம்ப கம்மியாகிறது டூ த்ரீ ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இங்கே யூ ஹாவ் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் அதனால தான் ஃபாரின் கமர்ஷியல் பாரோயிங்ஸ் போகிறாங்க அதுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஏன் வச்சுருக்காங்கன்னா எல்லோரும் ஃபாரின் கமர்ஷியல் பாரோயிங் வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பேங்க்ஸ் எல்லாம் தீபாவளி அதனால தான் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஆகுது சரியா தட்ஸ் ஆல் தென் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கிள் ரிலேட்டட் டு தி பிம்ஸ்டெக் பிஆஃப் அங்கல் இனிஷியேட்டிவ் ஃபார் மல்டி செக்டரல் டெக்னிக்கல் எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷன் ஸோ பங்களாதேஷ் இந்தியா அப்புறம் மியான்மர் தாய்லாந்து அப்புறம் ஸ்ரீலங்கா மால்தீவ்ஸ் மால்தீவ்ஸ் நேபாள் பூட்டான் ஸ்ரீலங்கா இந்தியா பிம்ஸ்டெக் வச்சா ஸோ பேஆப் பெங்கால் இனிஷியேட்டிவ் ஃபார் மல்டி செக்டரல் டெக்னிக்கல் அண்ட் எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷன் அப்படின்றது செவன் கண்ட்ரீஸில் இருக்கு சிக்ஸ் செவன் கண்ட்ரீஸ் ஸோ இதான் உருவாக்கப்பட்டது ஸோ இனிஷியேஷன் இன் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டி செவன் டைம் பீரியட் சிக்ஸ் ஜூன் நைன்டீன் நைன்டி செவன் டைம் பீரியட் So it came under the Bangkok Declaration. Bangkok Declaration is the first time to come in 14 fields. Major fields are 14 field categories. Counter Terrorism, uh, Transport, Communication, Tourism, uh, Trade and Investment, Climate Change is related. It's very detailed. So let's get into it. In other countries, there is no cooperation. Dhaka is the secretary of Dhaka. ஸோ இதோட லைக் இதோட கண்ட்ரிஸ் இதில் மெம்பர்ஷிப்பில் இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரிஸ் வந்து இந்த பதினாலு ஃபீல்டை ரெண்டு ரெண்டு மூணு நாலு ஃபீல்டாக அவங்க அவங்க ஷேர் பண்ணுறாங்க கோஆர்டினே கோஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்காக இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் கவுண்டர் டெரரிசம் டூரிசம் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் கம்யூனிகேஷன் அப்புறம் என்வாயன்மெண்ட் அண்ட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் என்வாயன்மெண்ட் அண்ட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இது இந்திய தரப்பில் இருந்து கோஆப்ரேஷன் ஸோ எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் இதில் கலந்துக்கிட்டாங்க இந்த மீட்டிங்கில் தட் சைட் கேம் இன் நியூஸ் சரியா தட்ஸ் ஆல் தென் த ஃபைனல் நியூஸ் சீனியர் அட்வொகேட்ஸ் இன் தி அபெக்ஸ் அட்வொகேட்ஸ் வந்து நியமிக்கிறது யார் அப்படின்னு சீனியர் அட்வொகேட்ஸ் தெர் ஆர் அட்வொகேட்ஸ் நார்மல் அட்வொகேட்ஸ் அட்வொகேட்ஸ்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் பார் கவுன்சிலில் ரெஜிஸ்டர்ட் அண்ட் கோர்ட்டில் வந்து அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்க பேர் அட்வொகேட்ஸ்ன்னு பேர் 
சீனியர் அட்வொகேட்ஸ் அண்ட் அதர் அட்வொகேட்ஸ் ஆர் சீனியர் அட்வொகேட்ஸ் அப்படின்றப்ப ரொம்ப ஹைலி ப்ரொஃப் ஸ்கில்டு பீப்புளாக இருப்பாங்க ஸோ இட் வாஸ் டினோட் இது டினோட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்புறம் வேறு ஜட்ஜஸ் கூட கன்சல்ட் பண்ணி அதை பண்ணுவாங்க நார்மலி இது வந்து நார்மலாக பெண்கள் ஃபஸ்ட்டு பொன் சுப்ரீம் கோர்ட் சீனியர் அட்வொகேட்டாக இந்திரா ஜெய்சிங் அப்படின்றவங்க வந்தாங்க அவங்க வந்து கேஸ் போட்டிருந்தாங்க கேஸ் அந்த கேஸில் ஒரு கைட்லைன்ஸ் கொடுத்தாங்க அந்த கைட்லைன்ஸ் அடிப்படையில் தான் அவங்க அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணப்பட்டு ஏன்னா அவங்கள டினோட் பண்ணலை ஸோ நாமினேட் பண்ணலை தட்ஸ் ரீசன் அப்போ தான் இந்திரா ஜெய்சிங் ஜட்ஜ்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் இட் கேம் அதனால் இது இம்பார்ட்டன்ட் இந்த இந்திரா ஜெய்சிங் ஜட்ஜ்மெண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பெர்மனன்ட் கமிஷன் பெர்மனன்ட் கமிஷன் சாரி பெர்மனன்ட் கமிட்டி அண்ட் பெர்மனன்ட் செக்ரட்டரியேட் வந்து அமைக்கப்பட்டுச்சு இது அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு பெர்மனன்ட் செக்ரட்டரியேட்டோட வேலை என்ன அப்படின்னா யாரெல்லாம் சீனியர் அட்வொகேட்ஸ் அப்படின்ற ப்ராக்டிஸ் வரணும்னு விரும்புகிறாங்களோ அவங்க அப்ளிகேஷன் போட்டுக்கலாம் கமிட்டி வந்து இன்டர்வியூ வைப்பாங்க பர்சனாலிட்டி இன்டர்வியூ அதில் இன்டர்வியூ ப்ராசஸில் இயர் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ராக்டிஸை கணக்கில் எடுப்பாங்க அப்புறம் ப்ரோ போனோ சர்வீஸ் ப்ரோ போனோனா ஃப்ரீ லாயர் சர்வீசஸ் எவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற கேஸஸ் அடிப்படையில் தென் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் வந்து என்னென்ன கேட்டகரி ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு அவங்க வாதாடி கிடச்சிருக்கு அப்படின்றது அப்புறம் பப்ளிகேஷன்ஸ் அவங்க வந்து பப்ளிஷ் பண்ணணும் பப்ளிகேஷன்ஸ் அப்புறம் பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் இந்த அடிப்படையில் தான் அவங்களோட இந்த சீனியர் அட்வொகேட்ஸ் அப்படின்ற ரெக்கமெண்டேஷன் அதுக்கு பிறகு தான் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியாவும் அவங்க செலக்ட் பண்ணுறாங்க அவங்களோட சரியா இவங்க கமிட்டி ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் அடிப்படையில் அண்ட் தென் தெர் இஸ் அ ஷார்ட் ஷோ தட் ஷார்ட் இப்போது இது அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை இதனால் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நியூஸில் வந்ததுக்கான ரீசன் இப்போ முன்னாடி இந்த கைட்லைன்ஸில் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் இந்திரா ஜெய்சிங்கு பிறகு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் கொடுக்கப்பட்ட கைட்லைன்ஸில் ஏஜ் கேட்டகரி கிடையாது இப்போ ஏஜ் வந்து ஆட் பண்ணிடுறேன் நாற்பத்தஞ்சு வயசு மினிமம் இருக்கணும் அப்புறம் சிஜே அலாங் வித் த ஜட்ஜ் ஆஃப் த சுப்ரீம் கோர்ட் சிஜே அலாங் வித் த சுப்ரீம் கோர்ட் மே ரெக்கமெண்ட் ரைட்டிங்கில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேயும் அதே தான் அப்புறம் ஃபைவ் மார்க்ஸ் இந்த ரிலாக்ஸேஷன் சாரி பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் பப்ளிகேஷனில் ஃபைவ் மார்க்ஸ் அதெல்லாம் இம்பார்ட்டன் கிடையாது என்ன ரிலாக்ஸேஷன் கேன் பி கிவன் பை தி சீஃப் ஜஸ்டிஸ் அவங்க ரெக்கமெண்டேஷன் இருந்துச்சுன்னா மற்ற ஃபைன் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ்லாம் நமக்கு தேவையில்லை ஜஸ்ட் நோ சீனியர் அட்வொகேட்ஸ்னால் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ரொம்ப சொஃபஸ்டிகேட்டட் பீப்புளாக இருக்கும் எக்ஸலண்ட் நாலேஜ் அபவுட் தி லா அண்ட் தென் அவங்கள ப்ரோ போனோ ப்ராக்டிஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் அவங்க வாதாடி கிடைக்கக்கூடிய ஜட்ஜ்மெண்ட் எல்லாருக்கும் சீனியர் ஜட்ஜ் அட்வொகேட்ஸ் அப்படின்ற இது கொடுக்க மாட்டோம் அப்பெக்ஸ் கோர்ட்டுக்கு மட்டும்தான் இந்த கேட் லைன்ஸ் என்ன அப்பெக்ஸ்னா இந்த ஒன்லி அப்பெக்ஸ் கோர்ட் இஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் தேட்ஸ் ஆல் ஸோ தேட்ஸ் ஆல் அபவுட் டுடேஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நவ் வி வில் மோன் டு தி எம்சிக்யூஸ் கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்பர் ஒன் தே கேன் பர்ச்சேஸ் ரிலேட்டட் டு எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் என்ன ஸோ ஸ்டேட் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்பர் ஒன் தே கேன் பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் எனி பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ் அண்ட் ஆர் வேலிட் ஃபார் ஃபிஃப்டீன் கேலண்டர் டேஸ் ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் இஷ்யூ ஸ்டேட்மெண்ட் நம்பர் டூ ஒன்லி பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் தட் செக்யூர்ட் அட்லீஸ்ட் ஒன் பர்சன்ட் ஆஃப் த ஓட்ஸ் இன் தி லாஸ்ட் ஜெனரல் எலெக்ஷன்ஸ் ஆர் எலிஜிபிள் டு ரிசீவ் டொனேஷன் த்ரூ எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்பர் த்ரீ எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் கேன் பி பர்ச்சேஸ் த்ரூ கேஷ் டிஜிட்டல் மீன்ஸ் ஆர் த்ரூ செக்ஸ் How many of the statements given above is are correct? Options are A, only one. Option, only one statement is correct. Option B, only two statements are correct. Option C, only three are correct. Option D, none. Okay, question number 2. India conducts exercise nomadic elephant with which of the following countries? First, option A, Nepal, option B, Singapore, option C, Mongolia, option D, sorry, option 4, that is Russia. Okay, next question. Which of the following statements is are correct? Statement number one, the Siachen Glacier is located in the eastern Karakoram range in the Himalayas. Statement number two, 
NJ9842 is a known boundary between India and Pakistan. Then third one, the Nubra River originates from the Siachen Glacier. Select the correct answer using the code given below. Options are A, 1 and 2 only. Option B, 2 and 3 only. Options C, 1, 1 only. Option D, 1, 2 and 3 only. Okay, next question. Which of the following statements is are correct? Statement number one, child welfare committees consist of a chairperson and four members, including at least one woman and one expert on matters of concerning child. Statement number two, child welfare committee are constituted by state governments. Then third one, Juvenile Justice Act 2015 mandates establishment of at least one child welfare committee in every district. Options are how many of the statements given above is are correct? Options are A only one, B only two, C all the three, D none. Question number five. With reference to the shelf clouds, consider the following statement. Statement number one, a shelf clouds or arcus clouds generally forms along the leading edge of the thunderous, thunderstorms. Statement number two, the type of low-lying clouds, uh, low-lying horizontal cloud formation characterized by a clearly defined line of solid clouds. Statement number three, the shelf clouds form when warm and sparse air is forced into the co colder air mass by wind. How many of the statements given above is are not correct? Is are not correct? A only one, B only two, all the three, C all the three, D none. In the statement not correct. Okay, now we will see the answers for the previous, previous day MCQ pop. So, so question number one, Directorate of Enforcement is a multidisciplinary organization under the Department of Revenue, Ministry of Finance. The statutory functions of the Enforcement Directorate include the enforcement of each of the following, PMLA Act, FEMA Act, Fugitive Economic Offenders Act 2018, all the three are correct. Okay, next question. Bastille Day is a national day celebration of which of the following? That is France. France country. Prime Minister has recent guest honor attendant. Okay, next. Which, of the, which among the following group of countries are part of the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, IPEF? Statement number one on the Vietnam, India, Malaysia and Myanmar. Statement number two, New Zealand, Philippines, India, Thailand, Illa US, Varo. Uh, so, second statement is correct. Then, third question, fourth question. Which of the following best describes Sagar Sambark, which was the recently seen in news? So, it is an indigenous differential global navigation system. That is why GPS is added to the errors. That is why the correct extract is Differential navigation is linked to the link. So, that is all. The next, prevention of money laundering, consider the following. PMLA is an, was enacted in India in response to the Vienna Convention. It's not by Vienna Convention, FATF. Statement number two, the provisions of PMLA are not applicable to RBA. No, it is applicable to RBA. Chariya. Then CBI, Central Bureau of Investigation in India, is responsible for the enforcing PMLA. Not correct. ED. Enforcement Directorate the PMLA Enforce Panagronga. Yenama? Yellamit. Not applicable today, applicable for RB. RB, PMLA Gilador. And I'm a Padjurgo. Banging, Ella Banks, Ella Financial Institutions, PMLA Gil. 
okay so only one statement is correct that's all about the current affairs and mcq thanks all for joining with us